ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയാലോ എന്താ ഈ പടം കണ്ടാൽ മാങ്ങാച്ചാർ അല്ലെന്ന് പറയുമോ എന്നാൽ ഇത് മാങ്ങ അല്ലാത്ത ഒരു മാങ്ങാച്ചാറാണെങ്കിലോ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഇത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ ഇത് വാട്ടർ മെലോണിൻ്റെ തോടാണ് അപ്പോൾ തണ്ണിമത്തിൻ്റെ തോടുകൊണ്ട് അച്ചാർ ഇടാമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ തൊലി ചെത്തി കളയണം തൊലി ചെത്തിയ പീസാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ആവശ്യമുള്ള അത്ര പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിയുക അതായത് നമ്മൾ മാങ്ങ അച്ചാർ എടുത്തില്ലേ അത് കൂട്ടരിയുക അത് ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിയുക ഇത് ഫുള്ള് കാണുക എന്നിട്ട് ഇനി തണ്ണിമത്തൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തോട് കളയാനേ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഒരു മീഡിയം പീസ് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചില്ലി പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഈ അച്ചാറിന് പച്ചമുളക് ഇടുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ മുളക് പൊടിയും ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ തരികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒത്തിരി പേസ്റ്റ് ആവണമെന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അച്ചാർ നല്ല കൊഴുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പീസസിലേക്കൊക്കെ നല്ല പോലെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പിടിക്കും ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കണം എണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നല്ലെണ്ണ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് ആണോ നിങ്ങൾ അച്ചാർ ഇടുന്നത് ആ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കറിയാപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതും മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകുമുള്ള പേസ്റ്റാണ് അത് നല്ലപോലെ ഇട്ട് ആ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നവരെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറിയ തീരിട്ടാൽ മതി ഒത്തിരി തീരിട്ടാൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചെറുതായിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാനിവിടെ കശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് അനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയോ കശ്മീരി ചില്ലിയോ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി അച്ചാറിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം തന്നെ ഉപ്പും പുളിയും എരിയും ഒക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു മുളക് പൊടിയുടെ കുത്തലും പച്ചമണം ഒക്കെ മാറി കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ പോരാൻ തോന്നിയാൽ കുറച്ച് എണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് പിന്നെ ഈ തണ്ണിമത്തിൻ്റെ തോടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുളിയോ പിന്നെ മധുരമോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദി വീഡിയോ ആയ തണ്ണിമത്തിൻ്റെ തോടരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ട മാങ്ങ അല്ല എന്ന് പറയത്തേ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു പറഞ്ഞില്ല എന്താന്ന് പക്ഷേ എല്ലാവരും മാങ്ങാച്ചാറാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ആക്ച്വലായിട്ടും എന്തുവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം വല്ലാത്തൊരു നോട്ടോ ഇതും അച്ചാറിടാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വാട്ടർ മെലൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കണം കാരണം ഇതൊരു ചെറിയ കട്ടിയുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആവി കയറി ചെറുതായിട്ടും സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കി അത് സോഫ്റ്റ് ആയോ എന്ന് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ആയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ അടച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് വിനീഗറാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം വേറൊരു പാത്രത്തിലൊക്കെ തിളപ്പിച്ചാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചൂടായിക്കോളും അങ്ങനെ വിനീഗറും ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെക്കാം വിനീഗറിനകത്ത് കിടന്ന് ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ ചൂടാവട്ടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം ഉപ്പ് പോരാൻ തോന്നിയിരുന്നു വിനീഗർ കൂടെ ഒഴിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പുളിയും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ